你好，想弄点啥？嗯、呃，你好好看几块银元，看几块银元啊、哦。行，这都是苹果级入过盒的，这是准备要出手吗？嗯，是了。行，我先上手瞅瞅。好，大头三连，这也是三连，这个是十年。也是三年，这总共是三个三年的大头，一个十年的。嗯，是的，这个我不太懂。你这出手这东西从哪来的呀？这？嗯，这个我不太懂啊，这是俺媳妇儿的陪嫁姻缘。啊、哦，你媳妇儿的陪嫁姻缘啊？从这个编号上来看，这时间不长啊。这评级没多长时间，为啥就要出手啊？嗯，就是刚结婚没多久，这我想喝酒没钱了，想叫他卖了买点酒喝。想喝酒。没钱了，嗯，哦，平常财政大权，呃，在你媳妇儿呢，没有，我管着呢、啊，你管着呢，啊，你管着呢，还要卖银元来买酒喝，那没钱了，那没钱了，看着你还挺年轻的，没上个班或者做点生意啥的吗？<笑>你这个口吻、啊、跟媳妇儿一样啊，我这个爱好啊，我这个人的爱好啊，就喜欢喝点酒，其他的没啥不良爱好。非叫我俺媳妇儿啊，非叫我给人家上班，那那是我的作风嘛。啊、嗯，我的最大的梦想都是出去玩会儿，一回来俺媳妇儿家饭给我做好。啊、嗯，衣服啥东西，家务啊啥都不用我管，喝两盅，一匀一色就行。嗯，那你说的这个对，嗯，你男主外女主内，那你总得挣钱啊，你不挣钱，让你媳妇儿咋伺候你啊？挣啥钱啊？我都想着让俺媳妇去上班，俺这个媳妇儿哎，让你媳妇儿去上班？对呀、啊，你呢？你就在家玩？对呀、啊，你大老爷们儿哪有上班的？谁家大老爷们儿不上班呀？<笑>你这个想法不对，都因为这，俺、啊、这个媳妇儿也不听话，跟你一样，嗯，气，气，哎呀，打、嗯、他好几回了，都是不干。这回打他一下吧，还打人，还耍小二脾气，回家了，<笑>还回家了，他以为我的天哪，我离开他不会不管过了。哦，回娘家了。嗯，我就感觉啊，就以你这种态度，我就怀疑啊，你是咋找到媳妇儿的呀？我这人长得比较帅啊，长得比较帅，嗯、可能他看出我的肤色了。呃，你这这这不行，这不行。呃，说句实话啊，嗯，呃，你要说你遇到事儿了，你要说你卖这个银元，嗯，你这这这你这缺缺酒钱了，对，就卖银元。你这个不懂啊！天大地大，喝酒最大。这喝酒在我面前都是最大的事儿。俺媳妇啊，这我要是喝完了之后再不回来，我就他家找他去。我这回非叫他腿打断了。我的天哪，这不行，这不行！不是你这看着还挺年轻，嗯，你不是喜欢喝酒吗？嗯，也不算啥大毛病。但是你喝醉了之后啊，不能找事儿。像你这一会儿说把腿打断的，一会儿打人的，这肯定是不行。你这样的话，你媳妇儿她就不回来了，到时候咋弄？她说不回来就不回来，俺俩结婚了，结了婚还可以离婚。你这种行为，你这种做法，这给你做不？谁给你能过长久啊？我的天哪！你这种人，他劝你离婚，谁说让你劝离婚了？我让你好好过，找个班儿上，找个生意做，你该挣钱挣钱，对不对？那你。你媳妇儿在家里把你伺候好，那都没问题。你说你现在你钱也不挣，不上班，不做生意，你在家里你当大爷，谁伺候你啊？哪来的钱伺候你？还让你媳妇儿上班去给你挣钱？那你说的这个是个谬论。你想我结婚呢？我如果不结婚，是不是我自己也这样？我结婚，我得伺候他吗？那不可能。都我的目的都在叫他上班，天天我也不喝贵的酒，一天三五十块钱就行。本来啊，我们是做银元生意的，嗯，但是以你这种做法，就就就为了就就是买酒买酒，卖这个这个、这个、这个嫁妆银元，对，这事儿啊，这种我跟你干不了，我也做不了你这生意，呃，这东西我不收，不收，不收，不收，不收，东西拿走，东西拿走，东西拿走，你。你不说，我找别人买。你找找别人，找别人吧，找别人吧。我看见。谁也阻挡不了我喝酒。说实话，你这人我看着就来气。嗯